నమస్తే నేను డాక్టర్ శారద డైరెక్టర్ ఎల్బిఆర్ డెంటల్ ఇంప్లాంట్ అండ్ ఫేషియల్ ఎస్థెటిక్ సెంటర్ హైదరాబాద్ మా బ్రాంచెస్ హైదరాబాద్లోని మాదాపూర్ మరియు సైదాబాద్ కాలనీలో ఉన్నాయి చాలామంది టీత్ అలైన్మెంట్లో లేక అంటే వంకర్ తింకర్గా ఉండి వేరే ఇతర ప్రాబ్లమ్స్తో చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు సో నేను వాళ్ళ కోసం డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్లిప్ ట్రీట్మెంట్ అంటే బ్రేసెస్ ట్రీట్మెంట్ వాటి బెనిఫిట్స్ వాటి కాస్ట్ అండ్ ఇంకా ఈ బ్రేసెస్ ట్రీట్మెంట్ని పాకెట్ ఫ్రెండ్లీగా అంటే మీకు ఫైనాన్షియల్గా ఇబ్బంది కాకుండా చేయాలంటే ఏం చేయాలి దాని గురించి మాట్లాడిపోతున్నాం అయితే యాక్చువల్గా బ్రేసెస్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఎందుకు అవసరం పడుతుంది సో బ్రేసెస్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఏంటంటే కాస్మెటిక్ పరంగా కాకుండా అంటే కాస్మెటిక్ అంటే చూడ్డానికి అందంగా కనిపించడానికే కాకుండా వేరే ఇతర ప్రాబ్లమ్స్ అంటే వంకర్ తింకర్ ఉంటే వేరే ఇతర ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయన్నమాట ఇప్పుడు ఇర్రెగ్యులర్గా ఉన్నాయనుకోండి టీత్ వంకర్ తింకర్ ఏమవు ఉంటే ఏమవుతుందంటే బ్రష్ సరిగ్గా చేసుకోలేరు బ్రష్ సరిగ్గా చేసుకోకపోతే క్యావిటీస్ వస్తాయి క్యావిటీస్ వస్తాయి ప్లస్ గమ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో ఇది కాకుండా పళ్ళు ఎత్తుగా ఉన్నాయనుకోండి బాగా ఎత్తుంటే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు లిప్స్ కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేయలేరు క్లోజ్ చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఆ కండిషన్ని ఇన్కాంపిటెంట్ లిప్స్ అంటారు సో క్లోజ్ చేయలేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకు మౌత్ బ్రీతింగ్ అలవాటు అవుతుంది మౌత్ బ్రీతింగ్ అంటే నోరుతో గాలి పీల్చుకోవడం అనమాట సో నోరుతో గాలి పీల్చుకుంటే ఏమవుతుందంటే డ్రై మౌత్ నోరు పొడిబారిపోతుంది అలా నోరు పొడిబారిపోయింది అనుకోండి అది ఇంకా వేరే రీజన్స్కి వేరే ప్రాబ్లమ్స్కి దారితీస్తుంది సో కాస్మెటికే కాకుండా ఫంక్షనల్ కూడా బ్రేసెస్ ట్రీట్మెంట్ అవసరం పడుతుంది ఇంకోటి ఏ ఇన్స్టెన్స్లో ఏ కండిషన్స్లో బ్రేసెస్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు ఫస్ట్ ఏంటంటే జనరలైజ్ స్పేసింగ్ జనరలైజ్ స్పేసింగ్ అంటే అన్ని టీత్ మధ్యలో సందులు ఉంటాయి కొందరికి గ్యాప్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి చేస్తారు లేకపోతే టూ టీత్ మధ్యలోనే అంటే సెంటర్లో చూసుంటారు రెండు మధ్య రెండు సెంటర్ టీత్ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది కొందరికి ఆ ఇన్స్టెన్స్లో చేస్తారు ఇంకా క్రౌడింగ్ క్రౌడింగ్ అని చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ మీకు వంకర్ తింకర్గా ఒక్క పని మీద ఒకటి ఉంది అనుకోండి ఆ ఇన్స్టెన్స్లో చేస్తారు ఎత్తుగా ఉంటాయి ఎత్తు పళ్ళు ఇదే కాకుండా కొందరు పళ్ళు లోపలికి కూడా ఉంటాయి స్ట్రైట్గా ఉండకుండా లోపలికి ఉంటాయి ఆ ఇన్స్టెన్స్లో కూడా బ్రెస్ ట్రీట్మెంట్ అవసరం పడుతుంది ఇంకోటి చాలామందికి వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే ఏజ్లో చేయాలి అనేది ఐడియల్గా చూస్తే ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ ఇయర్స్ బెస్ట్ ఏజ్ అండి ఎందుకంటే ఆ టైంలో మిల్క్ టీత్ అన్నీ పోయి పర్మనెంట్ టీత్ వస్తాయి సో అది బెస్ట్ ట్రీట్ బెస్ట్ ఏజ్ ఏజ్ గడుస్తున్న కొద్ది అంటే పెద్దగా అవుతున్న కొద్ది ఏమవుతుందంటే బోన్లో చేంజెస్ వచ్చి ట్రీట్మెంట్ కొంచెం డిలే అవుతుంది కొంచెం టైం ఎక్కువ పడుతుంది ప్లస్ మనం అనుకున్నట్టుగా డిజైర్డ్ స్మైల్ రాదనమాట సో ఎంత ఎర్లీగా చేస్తే అంత మంచిది కానీ బ్రేసెస్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ ఇయర్స్ టు ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు చేయించవచ్చు ప్రొవైడెడ్ ప్లీజ్ అండర్లైన్ దిస్ ప్రొవైడెడ్ బోన్ కండిషన్ బాగుండాల బోన్ కండిషన్ సరిగ్గా లేదనుకోండి ట్రీట్మెంట్ చేసినంతసేపు బాగానే ఉంటుంది మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ ఆపే కానీ మళ్ళీ రిలాక్స్ అయిపోతుంది అంటే బ్యాక్ టు స్క్వేర్ వన్ ఇన్ని రోజులు ట్రీట్మెంట్ చేయించి వేస్ట్ అవుతుంది ప్లస్ బోన్ కండిషన్ బాగాలేనప్పుడు టీత్ని వంక్ ఇలా ముందుకి వెనక్కి ముందుకు వెనక్కి ఇలా షిఫ్ట్ చేసినందుకు ఏమవుతుందంటే ఇంకా లూజ్ అయిపోతాయి టీత్ సో బోన్ కండిషన్ లేని వాళ్ళు పరేషన్ కావాల్సిన అవసరం లేదండి వాళ్ళకు వేరే స్మైల్ డిజైనింగ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి అవి ఇన్స్టెంట్గా మీకు వితిన్ వన్ వీక్ త్రీ ఫోర్ డేస్లో మీకు స్మైల్ మీకు డిజైర్డ్ ఫామ్లో తెచ్చుకోవచ్చు ఇంకోటి టైం గురించి అడుతూ ఉంటారు టైం అనేది సివియాటిని బట్టి ఉంటుందండి అది సిక్స్ మంత్స్ టు టూ ఇయర్స్ వరకు పట్టచ్చు చిన్న మైల్డ్ కేసు అనుకోండి సిక్స్ మంత్స్లో అయిపోతుంది కొంచెం సివియర్ కేసు అయితే టూ ఇయర్స్ వరకు పడుతుంది ఇప్పుడు నేను డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లిప్ ట్రీట్మెంట్ ఇంకా వాటి కాస్ట్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను ఓకే ఫస్ట్ మన ట్రెడిషనల్ బ్రేసెస్ ట్రెడిషనల్ బ్రేసెస్లో ఏం చేస్తారంటే బ్రాకెట్ స్టిక్ చేస్తారు ఫస్ట్ పైన కింద టీత్ కంత ఫ్రంట్ టీత్ కంత బ్రాకెట్స్ స్టిక్ చేసి వాటిని ఎలాస్టిక్ సహాయంతో అలైన్మెంట్లోకి తెస్తారు అనమాట అంటే డిజైర్డ్ పొజిషన్కి తీసుకొస్తారు ఓకే దీంట్లో ఏంటంటే రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటేమో మెటల్ ఉంటుంది ఒకటేమో సెరామిక్ బ్రేసెస్ ఉంటాయి మెటల్ బ్రేసెస్లో ఏంటంటే బ్రాకెట్స్ ఏవైతే అతికిస్తావో అది మెటాలిక్ ఉంటాయి అంటే కనిపిస్తాయి చూడ్డానికి మెటల్ లాగా అనిపిస్తుంది రెండో సెరామిక్ సెరామిక్ ఏంటంటే టీత్ కలర్లో కలిసిపోతుంది సో ఇది ట్రెడిషనల్ వెరైటీ అండి దీంట్లో ఏంటంటే ఫ్రీక్వెంట్గా రబ్బర్ బ్యాండ్స్ చేంజ్ చేసు
సివియాటిన్ బట్టి సెరామిక్ చేయించుకుంటే మాత్రం థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ వరకు అవుతుంది ఇది కాకుండా సెకండ్ వెరైటీ ఏంటంటే సెల్ఫ్ లైగేటింగ్ బ్రైస్ బ్రేసెస్ సెల్ఫ్ లైగేటింగ్లో నేను ఫస్ట్ దాంట్లో చెప్పాను కదా ఎలాస్టిక్ సహాయంతో లాగుతారు బ్రా రబర్ బ్యాండ్స్ యూజ్ చేస్తారని దీంట్లో ఏం చేస్తారంటే బ్రాకెట్స్ ఏవైతే అతికిస్తారో దాంట్లోనే ఒక ల్యాచ్ లాగా ఉంటుంది ల్యాచ్ అంటే డోర్ లాగా ఉంటుంది అనమాట దాని లోపల నుండి ఒక వైర్ పాస్ అవుతుంది సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనం రబర్ బ్యాండ్స్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు అనమాట సెల్ఫ్ అడ్జస్టింగ్ అనమాట ఇవి బ్రేసెస్ దీనికి ఏంటంటే కొంచెం టైం తక్కువ పడుతుంది అండ్ ప్రెషర్ అనేది యూనిఫామ్గా వస్తుంది ఇంకోటి నంబర్ ఆఫ్ సిట్టింగ్స్ తక్కువ అవుతాయి అంటే నంబర్ ఆఫ్ అంటే రెగ్యులర్గా ఫ్రీక్వెంట్గా డాక్టర్ దగ్గర రావాల్సిన అవసరం ఉండదు ఇది దీంట్లో మళ్ళీ టూ వెరైటీస్ మెటల్ అండ్ సెరామిక్ సేమ్ డిఫరెన్స్ అదేనండి మెటల్ ఏమో మెటాలిక్ బ్రాకెట్స్ అతికిస్తారు సెరామిక్ అంటే టూత్ కలర్లో ఉంటాయి సెల్ఫ్ లైగేటింగ్లో ఒకవేళ మెటల్ది చేయించుకుంటే మీకు అరౌండ్ థర్టీ టు ఫార్టీ థౌజండ్ అవుతుందండి అదే సెరామిక్ చేసుకుంటే అరౌండ్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు అవుతుంది ఓకే అండ్ థర్డ్ వెరైటీ ఏంటంటే లింగుల్ బ్రేసెస్ లింగుల్ బ్రేసెస్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు జనరల్గా బ్రేసెస్ బయట సైడ్ నుంచి అతికిస్తారు కదా వేరేజ్ లింగుల్ దాంట్లో ఏంటంటే లోపల సైడ్ నుంచి అతికిస్తారు అంటే ఇటు సైడ్ అతికిస్తారు అనమాట ఇట్లా లోపల సైడ్ నుంచి అతికిచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే మనకు అవి కనిపించవు అసలు బ్రేసెస్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నట్టు తెలీదు ఓకే వీటికి ఏంటంటే ఫస్ట్ మోడల్స్ ఇంప్రెషన్ తీసుకొని కస్టమైజ్డ్ బ్రాకెట్స్ అంటే మీ టీత్కి అనుగుణంగా ఆ బ్రాకెట్స్ తయారు చేసి ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు అయితే దీనికి ఏంటంటే కొంచెం స్పెషలైజ్డ్ ట్రైనింగ్ అవసరం పడుతుంది డాక్టర్కి ఇంకోటి ఇంకోటి కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుంది ప్లస్ దీంతో ఏంటంటే కొంచెం టంగ్ సోర్నెస్ అంటే లోపల సైడ్ బ్రాకెట్స్ ఉండేసరికి కొంచెం మాట్లాడడానికి ఇబ్బంది ప్లస్ ఫ్రీక్వెంట్గా కొంచెం అల్సర్స్ అవి రావడం అవుతుంది దీనికి కాస్ట్ దీంట్లో ఓన్లీ మెటల్ బ్రెస్ ఉంటాయి లోపల సైడ్ ఉంటాయి కాబట్టి సెరామిక్ అవసరం పడదు ఇదైతే మీకు అరౌండ్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ థౌజండ్లో అయిపోతుందండి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వెరైటీ ఏంటంటే అలైనర్స్ అలైనర్స్ అంటే ఇన్విజిబుల్ బ్రేసెస్ దీంట్లో ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ మీ ఇంప్రెషన్స్ తీసుకొని వర్చువల్ సారీ స్కాన్ చేస్తారు ఫస్ట్ స్కాన్ చేసి దానిపైన స్కాన్ ప్రకారంగా వర్చువల్ మోడల్స్ తయారు చేస్తారు ఓకే ఆ వర్చువల్ మోడల్స్ మీద ట్రేస్ తయారు చేసుకొని మీకు ఒక సెట్ ఆఫ్ ట్రేస్ ఇస్తారు అనమాట అంటే సివియాటిన్ బట్టి అరౌండ్ ఎయిట్ టు ఎయిటీన్ ట్రేస్ వరకు పట్టవచ్చు ఇది ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ డైలీ ట్వంటీ టు ట్వంటీ టూ అవర్స్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇది దీని కాస్ట్ ఏంటంటే అరౌండ్ సివియాటిన్ బట్టి అరౌండ్ సెవెంటీ థౌజండ్ నుండి వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ వరకు అవుతుంది సో ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లిప్ ట్రీట్మెంట్ అండి దేనికైనా ఫైనల్ రిజల్ట్ మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది అప్రోచ్ వేరే అయినా రిజల్ట్ మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది ఇంకోటి మీకు మీకు నేను ముందుగా చెప్పాను పాకెట్ ఫ్రెండ్లీగా చేయాలంటే ఏం చేయాలి అనేది సో ఈ బ్రేసెస్ ట్రీట్మెంట్ అనేది మనకు జనరల్గా కొంచెం టైం టేకింగ్ ప్రొసీజర్ కదండి అప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ ఇయర్స్ పడుతుంది కాబట్టి ఆ అమౌంట్ని ఇన్స్టాల్మెంట్ బేసిస్లో అంటే మంత్లీ కొంత లేకపోతే మీరు విజిట్ చేసినప్పుడల్లా కొంత పే చేస్తానని మీ డాక్టర్ గారితో మాట్లాడుకోవచ్చు సో దాన్ని బట్టి దానివల్ల మీకు పెద్ద ఇబ్బంది కూడా ఉండదు పే చే పే చేయడంలో సో ఇదండి ఈరోజు నేను చెప్పదలుచుకున్న టాపిక్ మీద మొత్తం మాట్లాడాను ఈ వీడియో కనుక మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపిస్తే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ